ஹலோ வைஸ் நான் நவனித் பேசுறேன் இந்த செக்ஷன்ல எல்லாருக்கும் மனசுல தோண்டிட்டு இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் எப்படி நம்ம பணக்காரன் ஆகிறது அப்படிங்கிறது அதாவது ரோட்ல போகும்போது ஒரு சூப்பர் பைக் நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகும்போது இந்த பைக் நம்ம எப்ப வாங்கணும் அவன் ஓட்டிட்டு போறவன் கண்டிப்பா ஒரு பணக்காரனா தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து நம்ம மனசை சொல்லும் சூப்பர் கார்ல போகும்போது அதாவது பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ நம்ம வந்து கிராஸ் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு போகும்போது நம்ம மனசு நம்ம கண்டிப்பா ஒரு பணக்காரனா தான் இருப்பான் இந்த மாதிரி கார் நம்ம எப்ப வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மனசு ஒவ்வொரு மனுஷனும் வந்து வாழ்க்கையில ஓடிட்டு இருக்கோம் எப்படியாவது நம்ம லைஃப்ல வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணக்காரன் எப்படி ஆகுறது டெய்லி வந்து நைன் ஓ கிளாக் வேலைக்கு போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதுல சம்பாதிக்கிற பணத்தை நம்ம வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருந்தா நம்மளால பணக்காரன் ஆக முடியுமா ரொம்ப டவுட் தான் ஓகே எல்லாரும் பிசினஸ் பண்றாங்க நம்மளும் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைத்தா நம்ம பணக்காரன் ஆயிட முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஓகே எந்த ஒரு ப்ரீ பிளானும் இல்லாம கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம நம்ம வந்து டக்குன்னு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா பணக்காரன் ஆக முடியுமா ஆனவங்க ரொம்ப கம்மி பேர் ஓகே பணக்காரன் ஆகிற வந்து பேங்க் ராபரி பண்ணா ரொம்ப ரிஸ்க் இந்த உலகத்துல வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வழிகள் தான் இருக்கு ஒரு ரெண்டு வழி வந்து நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க சம்பாரிச்ச பணத்தை எப்படி வந்து ஈஸியா வந்து முதலீடு பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு வித்தையை வந்து நம்ம கத்துக்கணும் அதாவது நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற வேலையை வந்து விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துருச்சுன்னா நீங்க விட்டுட்டு உங்க மனசுல ஏதாவது ஒரு புது ஐடியா இருந்ததுன்னா அந்த புது ஐடியா வந்து உங்க பிசினஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஆகி அது மூலமா வந்து நீங்க சம்பாதிக்கலாம் ரெண்டாவது வழி என்னன்னா நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க உங்க வேலையை வந்து விட முடியாது நீங்க ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கிற ஜாப் வந்து உங்களால விட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அந்த பணத்தை வந்து நல்லபடியா ஒரு ஒரு நல்ல இன்கம் வர ஒரு ஜாப்ல இருந்துகிட்டு நல்ல பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு அந்த பணத்தை வயசா வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு வித்தையை வந்து நீங்க கத்துக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படிங்கிற சொல்லி நினைக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் கூட தப்பு கிடையாது பட் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பணத்தோட மதிப்பை வந்து உணரணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு நாலு வயசு குழந்தை ஒரு நாலு வயசு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நாலு வயசு குழந்தை ரொம்ப வந்து ஒரு புவரான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து வளருது அந்த குழந்தைக்கு வந்து போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் கூட கிடையாது ஓகே சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல வந்து ஒரு ஐஸ்காரோ இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீட் விற்கிற ஒரு தள்ளுவண்டிக்கார வரலாம் அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஸ்வீட் வந்து சாப்பிடணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஓகே சோ வந்து பயிர வந்து பாக்குது அதுகிட்ட காசு கிடையாது அந்த ஸ்வீட் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பையன் கிட்ட அந்த சின்ன குழந்தை கிட்ட காசு கிடையாது உடனே அவங்க அம்மா கிட்ட ஓடி போய் காசு கேட்குது அவங்க அம்மா கிட்ட இல்ல வீட்டுல போய் அங்கேயும் இங்கே தேடி பாக்குது மெத்தகரி இல்ல தேடி பாக்குது காசு இல்ல சோ அந்த 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 குழந்தை என்ன முடிவு பண்ணுதுன்னா ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிட்ட காசு இல்ல அதனால வந்து நம்ம நம்ம ஆசைப்பட்ட பொருள் வந்து வாங்கி சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சோ பிற்காலத்து ஒரு நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு அந்த குழந்தை ஒரு பெரிய படங்கரன் ஆகி அந்த ஸ்வீட் டப்பா மாதிரி ஒரு ஆயிரம் ஸ்வீட் டப்பா வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு சின்ன வயசுல வந்து நம்ம நம்ம ஆசைப்பட்ட அந்த பொருள் வந்து நம்ம கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அதனால ஏன் வந்தது கிடைக்கலன்னா நம்ம கிட்ட அந்த காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு அந்த குழந்தையோட மனசுல ஆள் மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும் சோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த நாலு வயசு அஞ்சு வயசுலயே வந்து காசோட அருமை வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன பணம் சம்பாதிக்கிறதுல வந்து ரெண்டு வழி வந்து நான் சொல்றேன் அதாவது சீக்கிரமா வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமா என்ன ரொம்ப டக்குன்னு ஆயிட முடியாது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதாவது ஒண்ணு வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு கிளியர் ஐடியா வச்சுட்டு தொழில் அதிபர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது என்னன்னா தொழிலதிபர் ஆகிறதுக்கு வந்து சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம ஃபேவரபுளா இல்லைன்னா நம்ம சம்பாரிச்ச பணத்தை வந்து கரெக்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வந்து நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி நம்ம வந்து இப்ப டீட்டெயில் பாக்கலாம் இப்ப நீங்க படத்துல பாக்குறது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட மூல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒரு பெயிண்ட் பெரிய சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் சோ இவரோட இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து இறக்குறாரு சோ இவரோட மூளை வந்து ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காக தாமஸ் ஹார்வி அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து ஒரு நோயியல் நிபுணர் இவர் என்ன பண்றாரு இவரோட பிரெயினோட சில செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்றாரு சோ டெஸ்ட் பண்ணதுல
ஸோ எதிர்பாராத விதமாகவோ இல்லை வந்து ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு வந்து ஆல்பர்ட் இன்ஸ்டியூட்டோட மூளை அந்த அளவுக்கு பவர் செல்ல இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து சீக்கிரம் பணக்காரனாகணும் ஒரு நல்ல பணக்காரனாகணும் அடுத்தவங்க பார்த்து போகிறோம் பெட்டருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒம்பது மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் வந்து வேலையை பார்த்துட்டு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிச்சு நம்ம அந்த அந்த ஒரு மணியை எடுத்துட்டு ஒரு பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது ஒரு வழி வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியலி வந்து ரொம்ப லிட்ரேட் ஆகிட்டு அதில் அந்த மணியிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் உங்கள் வேலையை வந்து நீங்கள் விட ஓகே ஆப் ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேலையை வந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற சில ஐடியாஸை ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியாக அதை வந்து உருவாக்கிட்டு ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளம் என்னென்னலாம் இந்த சொசைட்டியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பாசிபிள் சொல்யூஷன் அதாவது அந்த ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சி அது ஒரு ப்ராடக்டை மாற்றி மக்கள் முன்னாடி வச்சுட்டிங்கனாலே நீங்கள் வந்து அங்கே யூ வில் ஸ்டார்ட் டு க்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் எப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவில் முக்கியமாக மக்கள் தொகை பெருக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எதை வேணாலும் விற்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு திறமை இருந்தால் இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைன் இருக்கிறனால ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இல்லைனா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஃபேஸ்புக் பேஜ் எதை வேணாலும் பண்ணி ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்கள் ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து விற்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் அதாவது என்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு ஒரு முக்கியமான இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை வந்து விற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொசைட்டியில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மக்கள்கிட்ட வந்து காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து மக்கள்கிட்ட காசு இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமான ப்ராப்ளம் கிடையாது மக்கள்கிட்ட காசு இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து எங்கே எப்படி வந்து அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த பணத்தை வந்து டபுள் ஆக்கிறது அதை வந்து குரோத் ஆக்கி அதை வந்து ஒரு பெரிய வெல்த் ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு நம்மளுக்குள்ளே தெரியல செகண்ட் விஷயம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிற மணியிலிருந்து எப்படி வந்து அதில் வந்து எப்படி வந்து ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கதை சொல்கிறேன் வேரன் பஃபட்டை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இவர் வந்து உலகத்தில் உலக பணக்காரர்களில் ஒருத்தர் இவர் வந்து இவரோட சொத்து மதிப்பு இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது கோடி அமெரிக்கன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து இவரோட இன்வெஸ்ட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அஞ்சாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அஞ்சாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ்லேருந்து எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது குரோர்ஸ் யூஎஸ்டி வரைக்கும் வந்து இவர் எப்படி இவரால் ஏர்ன் பண்ண முடிஞ்சுது இவர் வந்து இவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது அந்த அஞ்சாயிரம் டாலர் வந்து எப்படி சம்பாரிச்சார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து அதாவது இவரோட நியூஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து டோர் டு டோர் வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுலேருந்து சின்ன சின்ன வேலை செஞ்சு இவர் வந்து அந்த அஞ்சாயிரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து இவர் சம்பாதிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் இவர் ஸ்டாக்ஸை வந்து ப்ராப்பராக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து தான் இவர் இவ்வளோ பணம் வந்து சம்பாதிச்சிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இனிஷியலில் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆகும் எவ்வளோ வந்து லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கணக்கை வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அவங்க பிஸ்னஸை வந்து ப்ராப்பராக வந்து உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய வந்து புக்ஸை வந்து படிச்சிருக்காரு லிக்விடிட்டி டெப்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராஃபிட் லாஸ் இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் அதாவது பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை பற்றி எல்லாமே இவர் வந்து படித்து இவர் வந்து பிஸ்னஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாக்கில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஸ்டாக்ஸை கம்மி விலைக்கு வாங்கிட்டு அதிக விலைக்கு வந்து விற்றுருக்காரு இது எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் மூலமாக தான் நடக்கும் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து வேர் அண்ட் பெஃபெக்ட் கதையை வந்து சொன்னேன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரு சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சனாக இருக்கும்போது ஒரு சிங்கிள் இன்கமம் நம்பி வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து ஓட்ட முடியாது ஏன்னா உங்கள் ஜாப் வந்து எப்போ வேணாலும் உங்கள் கையை விட்டு போகலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் கையில் சேர்த்து வச்சுக்கிற பணத்தை நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினா அதாவது கிளவராக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் என்டர்பிரினராக உங்களுக்கு கீழே நாலு பேர் வேலை வாங்குகிற ஈக்குவலாக நீங்க வந்து உங்க மணிய உங்களுக்காக வந்து நீங்க வேலை பண்ண வைக்கலாம் அந்த வகையில் பார்த்தா ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய பெஸ்ட் அசட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த உலகத்தில் நிற
So in the video, when you guys are going to useful one or session, I will give you an idea. What is the value of wealth? The value of money is the value of wealth. The third one is the importance of our life. The third one is the value of fulfillment. The third one is the inevitable source of wealth. So. Wal gel mandu, panah mandu, satu mukia mana bishie mar. So, anda panah tu mandu, seperti mandu, nama perikla, seperti mandu, keretana investment panu update. So, ini dah, ini dah topik yang mandu peser ke mandu, nama mandu pesi tu pola mani kena kelak. So, ini dah mari, ini dah, ini dah satu topik la mandu, nama future la satu video panu. So, next time, na, satu ber satu topik itu tu, nama mandu meet panu. So, until then, bye. Nih ke mandu subscribe panu, na subscribe panu, jangan channel ke.